Det här avsnittet är sponsrat av Salma Lax. Och jag är så glad att jag har fått äran att göra ett recept till dem eftersom jag älskar deras lax. Det är en underbar lax carpaccio med en citrondressing. Har du provat Salma Lax någon gång? Alla jag har bjudit den här rätten på blir liksom chockade över hur enkelt det är och samtidigt så otroligt gott. Och det första jag kommer göra är att rosta pinjenötterna så de kommer hinna svalna lite grann. Vad snällt. Pinjenötter rostar man ju i en torr stekpanna. Det behövs inget extra fett eftersom nötterna innehåller så mycket fett i sig själva. Nu är nötterna perfekt rostade och det betyder att de är gyllenbruna så här. Och då är det läge att stänga av och ta av den från värmen så att de inte fortsätter rostas och bli brända. Det är dressingen som sätter smak på hela den här rätten. Och den innehåller väldigt mycket citron. Det är i citronskalet som själva citronsmaken sitter. Saften, den är ju bara sur. Och det är själva skalet som ger den här citronsmaken. Det är bra att komma ihåg om man ska just, att det ska smaka citron och inte bara bli syrligt. Och sen ska jag ha saften från de här två citronerna. För jag vill ändå ha syrligheten också. Här finns det ju två vägar att gå. Antingen pressar jag i handen och håller fingrarna som en liten sil. Men om man har lite torra händer så kan det svida väldigt mycket. Så jag har en liten tesil istället för att fånga upp dem. Trodde jag att jag hade. Kan lägga in någon annan låda. Viftas här i bakgrunden med en Där var den. Man vill ju gärna ha en i guld som matchar vid hjärnet. Inte ta vilken som helst. Vet ni vad det här är för någonting? Det är senapsfrön. Eh, oftast så har man ju bara det kanske när man ska göra just <laughs> senap. Men jag tycker att det är en väldigt god krydda och en härlig konsistens. Så jag har en tesked av de här i min dressing. Härligt ljud. Den här dressingen är ju supergod till den här lax som jag ska göra. Men den passar också jättebra till stekt lax. Den här dressingen innehåller ju väldigt mycket citronjuice. Därför häller jag på den precis innan jag ska servera laxen. Eftersom syran i citronen görs att laxen faktiskt tillagas lite grann. Och det tar ju ganska lång tid. Men om jag häller på den och så får den stå och marinera länge så blir fisken lite trist. Och jag vill att den ska vara rå, rå. Salmalaxen. Den förpackas inom fyra timmar från att den har tagits upp ur havet. Det som är härligt är att den är både skinn och benfri. Så det går väldigt, väldigt snabbt att eh, hantera den eller tillaga den. Och en annan bonusgrej som jag verkligen gillar är att man ser fångstdatumet på förpackningen. Nu ska jag bara skiva upp den här. Eftersom man kan äta salmalaxen rå utan att behöva frysa den innan. Väldigt smidigt. Så fräsch. En till grej som är väldigt positiv för mig personligen, eftersom cirka hela min umgängesgräts är gravida just nu, är att den här laxen funkar även för gravida när den är rå och tillagad såklart. Men det är ju jättebra om man ska bjuda på det på fest till exempel. Om du har frågor eller funderingar kring Salma Lax så finns all information om laxen på deras hemsida. Ett fint fat att lägga upp det på. Antingen så gör man på fyra portionstallrikar eller så lägger man upp det på ett vackert serveringsfat. Om jag gör hemgjord sushi, sushi. Om jag gör hemgjord sushi så gör jag alltid med salma lax. Nu är jag ju sponsrad men jag hade sagt det ändå. Kolla vad härligt. Det är helt lycklig. Jag vågar påstå att den här salmalagskampatchon kommer göra succé. Jag har lagat den på otaliga fester så jag vet. <laughs>